ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് മാത്രമാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ്ങിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ ബാച്ചലർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ഡിസൈനിങ് പാസ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് പോളിസി ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി അത് ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ തന്നെ ഐ ഐ ടികളിൽ ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ഐ ടിയിൽ ഒരുപാട് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ പറയുമെങ്കിൽ ഇൻഡ്രൂസിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവ അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മെയിൻ സ്ട്രീം അല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സ് ഈ വിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഐ ഐ ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് മാസ്റ്റർ ഇൻ ഫിലോ പബ്ലിക് പോളിസി അത് ഐ ടി ബോംബെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് പോളിസി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി പി എസ് എന്നുള്ള സെൻ്റർ ഓഫ് പോളിസി സ്റ്റഡീസ് അങ്ങ അതൊരു സെൻ്റർ ആണ് ഐ ടി ബോംബെയിലുള്ള ഒരു സെൻ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാ ഐ ടിയിലും ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് നിങ്ങൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഫ്റ്റർ എം എ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ ബി എ നാല് വർഷത്തെ ബാച്ചലർ ഓഫ് ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തെ ബാച്ചലർ ഓഫ് സയൻസ് ബി ടെക്ക് ബി ആർക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് പോളിസിയിൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിനൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമി എക്സാമിനേഷനാണ് സി പി സി സെൻട്രൻസ് എക്സാം അത് ഐ ഐ ടി ബോംബെക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് അതേപോലെ ഓരോ ഐ ഐ ടിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്സാംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഐ ഐ ടിയും ഒരു എല്ലാ കോഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരുപാട് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ടീസ് ഉണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഇത് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പ്രോസ്പെക്ടീസ് നിന്ന് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാം എക്സാം ജാം ജോയിൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ എം എസ് സി ഈ ജാം എക്സാമിൽ ആറ് വിഷയങ്ങളിലാണ് ജാമ് ടെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർട്സും കൊമേഴ്സും ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിട്ട ഞാനിപ്പോൾ സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് സയൻസ് ബാച്ചിലർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഈ ചാൻസ് അവർ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോന്നിനും ഓരോന്നായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ജിയോളജി ആകുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ജിയോളജി ആണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി ആർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറ് എക്സാംസ് ആണ് ഐ ഐ ടി ജാം ത്രൂ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രി ജിയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ഈ ആറ് പേപ്പറാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഫെബ്രുവരി ലാ സെക്കൻഡ് വീക്കിലാണ് ഈ ആറ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക ഈ ആറ് പേപ്പർ മാത്രമാണ് ഐ ഐ ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ജിയോളജിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അതിൻ്റെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിയോളജി അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അതിന് പ്ലസ് ടുവിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവണം പ്ലസ് ടുവിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ ചേരാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ
അപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിൽ മാത്തമറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അതേപോലെ ഡിഗ്രി ടൈമിൽ ഈ നാല് വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ടൈമിൽ രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ മാത്തമറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഐ ഐ ടി ജാമ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലൈഡ് ജോളജിയിൽ എനിക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് മാത്തമറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മാത്തമറ്റിക്സിന് പ്ലസ് ടുവിൽ മാത്തമറ്റിക്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ഡിഗ്രി ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം രണ്ട് രണ്ട് ഇയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാത്തമറ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അതിന് അതേപോലെ മാത്തമറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അതിന് പ്ലസ് ടുവിൽ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല പിന്നെ മാത്തമറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇയർ ഡിഗ്രി ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടായാൽ മതി പിന്നെ അതേപോലെ ഫിസിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ കെമിസ്ട്രി എക്സാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം കെമിസ്ട്രി എക്സാം ജയം എക്സാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കെമിസ്ട്രി എം എസ് സി കെമിസ്ട്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പിന്നെ ജിയോളജി ആകുമ്പോൾ ജിയോളജി എക്സാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജിയോളജിക്ക് മാത്രമേ ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്തമറ്റിക്സ് മാത്തമറ്റിക്സ് ജാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ബി എസ് സി മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിയിൽ രണ്ട് സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം മാത്തമറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് സയൻസ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ മാത്തമറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇത് ഈ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒന്നിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഇതിൻ്റെ പേര് മാറും ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലയിടത്ത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലയിടത്ത് ഐ അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പേര് മനസ്സ് മാറിയിരിക്കും പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിക്സ് തന്നെ സംഭവം അതിന് അതിൻ്റെ എൻട്രി എക്സാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എക്സാം പിന്നെ ഫിസിക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ജാമ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിസി ഫിസിക്സിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് വെറും ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് മൂ നാല് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്സ് എം മാസ്റ്റർ ചെയ്യാം എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്ലൈഡ് ജിയോ ഫിസിക്സ് ആണ് ഇട്ട് വേറൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ ഓൺലി മാസ്റ്റർ ഉള്ളോ അപ്ലൈഡ് ജിയോ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ആസ്ട്രോണമി ഉണ്ട് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേറൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ഐ ടി കെ ജി പിയിലാണ് ഐ ഐ ടി ഖറാക്കൂൾ അപ്പോൾ പുതിയ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് വിഷയങ്ങളിൽ നാല് സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി ഫിസിക്സ് ജാം എഴുതിയാൽ മതി ആ ഫിസിക്സ് ജാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് വിഷയങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ബയോടെക്നോളജി ആറാമത്തെ സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ ജാമ് പ്രൊവൈ ജാമ് ടെക്സ് ഉള്ളതാണ് ബയോടെക്നോളജി ജാമ് ഉണ്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോഴ്സ് ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബയോടെക്നോളജി മറ്റൊന്ന് മോളിക്കുലർ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ഈ മോളിക്കുലർ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി എന്നത് ഐ ഐ ടി കെ ജി പിയിൽ മാത്രമുള്ളൂ വേറെ ഐ ഐ ടികളിൽ ഇല്ല ബയോടെക്നോളജി ഒരുപാട് ഐ ഐ ടികൾ ഉണ്ട് ഐ ഐ ടി വേറെ രണ്ട് കോഴ്സും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ ഓഷ്യൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ള കോഴ്സ് ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ജാം എക്സാം ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഈ സി വൈ എന്നുള്ളത് കെമിസ്ട്രി ആണ് പി എച്ച് എന്നുള്ളത് ഫിസിക്സ് ആണ് ബയോടെക്നോളജി മാത്തമറ്റിക്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ജാം എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മാത്തമറ്റിക്സിൽ ഇതിന് പ്ലസ് ടുവിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ല പ്
എല്ലായിടത്തും ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റിൽ മാത്രമുള്ള ഓഷ്യൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസ് അതേപോലെ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ് എല്ലാ ഐറ്റികളിലും ഇല്ല ഇതിന് യാതൊരു രജിസ്ട്രേഷനും ഇല്ല പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണമെന്നോ ഫിസിക്സ് വേണമെന്നോ അങ്ങനെ യാതൊരു രജിസ്ട്രേഷനും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ഡിഗ്രിയിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളിക്ക് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഐ ഐ ടി ഖഡാഗ്പൂർ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള അവിടെ മൂന്ന് പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലോ സെവൻറ്റീനിലോ ആട്ടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ മെഡി മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് മോളിക്കുലർ മെഡിക്കൽ ബയോളജി ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിന് ഫിസി മെഡിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യ ഫിസിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം ജാമ്യ കെമിസ്ട്രി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജാം ബയോടെക്നോളജി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിക്കൽ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അതിന് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഒരു സബ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി ഒരു സബ് ഉണ്ടാവണം എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിരിക്ക് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള മെയിൻ കോ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ രണ്ട് സബ്ജക്ടറി ഉണ്ടാവണം ഫിസിക്സും മാത്സ് ഒന്നിരിക്ക് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി ഇത് രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചിരിക്കണം കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതിയിട്ടും കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് പറഞ്ഞത് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷന് ഫുൾഫിൽ തന്നെ ഫുൾഫിൽ ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ആവേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സബ്സിഡറി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജിയോളജി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജിയോളജിൻ്റെ കൂടെ കെമിസ്ട്രി ജിയോഗ്രഫി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലത് ബയോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ തന്നെ യാതൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്താണ് എവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സബ്സിഡറി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജിയോളജിയിൽ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ചാൽ സബ്സിഡറി ജിയോളജി വിത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആസ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഈ മൂന്ന് സബ് ഈ മൂന്ന് വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എല്ലാ എവിടെയും നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് അല്ലാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എക്സാം എക്സാം എഴുതി അതിനുശേഷം അവിടെ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ അവർ റിജക്റ്റ് ആകി നമ്മൾ എല്ലാ ഹാർഡ് വർക്കും വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അതാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനായിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ജാമിനെ പറ്റി പറയുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ഐ ടികളിൽ പോകണമെന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി അതിന് എനോർമസ് ഫെസിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയല്ല എല്ലാ മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ ഐ ഐ ടിയിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അത്രക്കും നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജ് ആയിട്
സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഇത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസ് അവർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐ ഐ ടി അലിഗിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സീനിയേഴ്സിന് ഐ ഐ ടി ബോംബെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് മെന്ററിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു മെന്റർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നല്ലൊരു മെന്റർ കിട്ടുക നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടുക എവിടുന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇപ്പോ ഫിസിക്സ് എടുക്കെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് എല്ലാ ഐ ടിയിലും എം എസ് സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു എണ്ണൂ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൾക്കാർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ എക്സാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ അറൗണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് വെറുതെ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അത് മിഡിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ബാക്കി വരുന്ന ഈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ഈ എക്സാം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജിൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഐ ഐ ടിയിലും ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല എല്ലാ ഐ ഐ ടിയിലും അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല കെമിസ്ട്രി ആണ് ഫിസിക്സ് ആണ് പിന്നെ ജിയോളജി ആണ് അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ലാബ് ഓറിയൻറ്റഡ് വർക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ലാബിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ നീഡുണ്ട് ഈ ഓൾഡ് ഐ ഐ ടി ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെവൻ ഓൾഡ് ഐ ഐ ടി ഉണ്ട് സോണൽ ഐ ഐ ടിസ് ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് മുമ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ആ ഐ ഐ ടികളിലാണ് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഐ ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എയിം ആവേണ്ടത് അതിന് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടണം പിന്നെ അവിടെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്കും നല്ല ടോപ്പിൽ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം പഠിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ ഏതെങ്കിലും റൂമിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്ക് ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ടൈമിലും പഠിത്തം തന്നെ ആവും എന്നുവെച്ചാൽ ഏത് ടൈമിലും പഠിക്കുക മാത്രല്ല അവർക്ക് ഒരുപാട് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്രക്കും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കണം നല്ലൊരു മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് വരും അതാ പറഞ്ഞത് നല്ല ഐ ടിയിൽ പോവാ നല്ല ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റാങ്ക് വേണം നല്ല റാങ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ പുതിയ തുടങ്ങിയ ഐ ഐ ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പഠിക്കണ കാട്ടി നല്ലത് വേറെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പഠിക്കണത് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അവിടെ ഒന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഐ ഐ ടി ദർവാർ കർണാടകയിലുള്ളത് തന്നെ ഐ ഐ ടി ദർവാർ ഈ ഐ ഐ ടി ദർവാറിന്റെ എല്ലാ മാനേജ്മെന്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടി ബോംബെ ആണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഐ ഐ ടി ദർവാറിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി എടുക്കെങ്കിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കിട്ടണമെന്നല്ല ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഗുഡ് ഫാക്കൾട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഐ ഐ ടി ബോംബെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സോണൽ ഐ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് സെവൻ ഓൾഡ് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ഐ ടി ബോംബെ ഉണ്ട് ഐ ഐ ടി കറാക്പൂർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ഐ ഐ ടി റൂർക്കി ഐ ഐ ടി ഗുവാഹത്തി ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഏഴ് ഐ ഐ ടികളിലാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല റിസർച്ച് എൻവയോൺമെന്റ് ഉള്ള ഐ ഐ ടികൾ അവിടെ നല്ല ഫാക്കൾട്ടീസ് ഉണ്ട് നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ജെ ഇ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബി ടെക്
അവരെ ടീച്ചിങ് അത്ര പോരാ പിന്നെ അവരെ റിസർച്ച് അത്ര ഉണ്ട് ഉഷാറല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫാക്കൾട്ടീസ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഫാക്കൾട്ടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ അവിടെ അവർ ആര് വന്നിട്ടും പറഞ്ഞു തരില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും പറഞ്ഞില്ല ഇത് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ആണ് വെച്ചാല് ഐ ഐ ടി ജാമ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടി വരികയെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേ തീരു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേ തീരു അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഐ ടികളിൽ പോണത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലേസ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐ ഐ ടി പോയിട്ട് പോവാം ഒരുപാട് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ല് ഒരുപാട് കമ്പനി വന്നിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ കമ്പനി ഒരുപാട് എല്ലാ ഐ ടിയിലും ഒരുപാട് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ വേറെ ഓരോ വർഷത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ പ്രൈസ് നല്ല കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജിയോളജി എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് തീരെ അധികം വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ ഐ ടിയിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെ ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് വരൂ പിന്നെ ഐ ഐ ടി അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് കോളേജിലാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക വളരെയധികം കുറവാണ് പിന്നെ വരുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പാക്കേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഐ ഐ ടിയിൽ വരുമ്പോൾ ആ കമ്പനീസിൻ്റെ പാക്കേജ് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ടോപ്പ് കമ്പനീസ് ആവും വരിക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ല് എല്ലാ ഐ ഐ ടിയിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റിന് വെച്ച് മാത്രം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിയിൽ കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റിൽ പഠിക്കുകയെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഓരോ എക്സാമിനും നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി ജാമ് കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഒരു ഗേറ്റ് എക്സാം ഉണ്ട് ആ ഗേറ്റ് എക്സാം ആവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ ടി എന്ന് മാത്രമാണ് ഐ ഐ ടി എന്നാണ് ഗേറ്റ് എക്സാമിന് കൂടുതലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ആ ആ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യണം ആ പഠിത്തം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റിന് പക്ഷെ അവരെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ടോപ്പ് റാങ്കിൽ വരുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഐ ഐ ടിയിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിങ് സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഐ ഐ ടിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണം പിന്നെ ജാമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡേഴ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാം അപ്ലിക്കേഷൻ വേറിയ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് സെപ്റ്റംബർ ഈ വർഷത്തെ എക്സാം ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിനെ പറ്റി പറയുകയെങ്കിൽ ജാമ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സെപ്റ്റംബറിലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഒക്ടോബറിലായിരിക്കും എക്സാം ഡേറ്റ് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഓൺലൈൻ മോഡാണ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി മാർക്കിനാണ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഐ ഓരോ ഫിസിക്സ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ ജിയോളജി ആണെങ്കിൽ ജിയോളജി ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രം ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രം മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രം മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് അവിടെ ചോദിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല ജനറൽ ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓൺലി സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരെ ഇപ്പോൾ ജിയോളജി പഠിക്കുകയെങ്കിൽ ജിയോളജി ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഫിസിക്സിൽ നിന്നോ മാത്തമെറ്റിക്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻസും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ജാമ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഫെബ്രുവരിയിലാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഫോർത്ത് മെയ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവണം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്തിനാണ് സീനിയേഴ്സിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട്
മെയ് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റഡി എവിടെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ബുക്കാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനത്തെ ബുക്കാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ എല്ലാ എങ്ങനത്തെ റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ബുക്ക് ഏതൊക്കെ ബുക്കാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനുള്ള പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ നോളജ് നിങ്ങളെ കയ്യിലിരിക്കണം മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ അതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ ബുക്കാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഈ ജാമ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ജാമ ഓൾറെഡി പാസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു അറിവുള്ള ആളോട് ചോദിക്കണം വെച്ചാൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വേ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇപ്പൊ ജിയോളജിനെ പറ്റി പറയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ജിയോളജിയാണ് പഠിച്ചത് അതിനെ പറ്റി പറയുമെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ എല്ലാ കോഴ്സും ജിയോളജി മാത്രമല്ല എല്ലാ കോഴ്സും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജാമിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എക്സാം ആണ് ജാമ് അതിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ബി എസ് സി ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും അതിലല്ലേ ഇപ്പോൾ ആറ് പേപ്പറോ ഏഴ് പേപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാമിൽ നിന്നാണ് ഫൈനൽ ബി എസ് സി ഫൈനൽ ഇയറിലത്തെ പേപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് വരിക എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ബാക്കി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിന് മുമ്പ് എടുത്ത ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഈ രണ്ട് വർഷം എടുത്ത എന്തൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഉള്ളൂ ബാക്കി നയൻറ്റി അറൗണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് പറയാം അറൗണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഈ ഫൈനൽ ഇയറിന്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് വരിക അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോ മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കണം ഏതൊക്കെ ബുക്കാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോറിലാണ് ഈ ജാമ് തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ മുതൽ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ ഈ ഈ ഇയർ വരെ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വരെ ഉള്ള പതിനാറ് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇന്റർനെറ്റിൽ കിട്ടും അതിന് ഐ ടി ൻ്റെ സൈറ്റിൽ കിട്ടും അതിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇതിനൊരു വേ ഉണ്ട് ഐ ഐ ടി ജാമിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഉണ്ട് എല്ലാ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്തിൽ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എല്ലാ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും എല്ലായിടത്തുനിന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ആവില്ല അതിനൊരു കൺസൈസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വരെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നോക്കുക എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങ എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കണം എന്നിട്ട് എത്ര ഡെപ്തിലാണ് എത്ര പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് എത്ര വൈഡിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ഒരുപാട് ന്യൂമെറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സും ന്യൂമെറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആവും എക്സാക്ട്ലി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റ് ആവില്ല പക്ഷെ അതിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റിപ്പീറ്റ് ആവും ഞാൻ അങ്ങന
അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്സ് ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് അറിയണം നമ്മൾ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് എന്നല്ലാത്ത പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയി അവിടെ നിന്ന് എക്സാമിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആക്ച്വൽ ആൻസർ അതല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം വിഷമം തരുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഒരുപാട് ബുക്സ് വരെയുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ബുക്ക് ഏതാണ് അത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക പിന്നെ ആദ്യത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ എല്ലാ ബുക്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരി എല്ലാ ബുക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കണം സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഇയർത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഏറ്റ അടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാന്നതാണ് ഏത് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ബയോളജി ആയാലും ജിയോളജി ആയാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എക്സാം എഴുതായിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെ മുമ്പേക്ക് വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു എലിമിനേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ നല്ലത് ഏത് ആൻസർ ആണ് ആൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ ആൻസർ അറിയാത്ത കാര്യം ഇപ്പൊ നാല് നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ചാൽ അത് ആൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ആവേണ്ടി നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ആവേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആവേണ്ടത് ചൂസിങ് അപ്രോച്ച് അല്ല വേണ്ടി ഒരു എലിമിനേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ആൻസർ ആവാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർസ് പ്രീവിയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അത് അതാ പറഞ്ഞത് ബേസിക് വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഈ എം സി ക്യു ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനാക്കി എലിമിനേറ്റ് ആക്കി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിലെ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കൺസൈസ് ആയ നോളജ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ മാർക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ മാർക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എത്ര റാങ്ക് വരണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ഗേറ്റിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വന്നത് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വന്ന വേറൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വന്ന കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയിന്റിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ വരെ മാർക്കിൽ റാങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആകെ നൂറ് മാർക്കിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളു അതിൽ ഓരോ ഒരു മാർക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയും പോകും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറിന് കിട്ടുന്ന മാർക്കും പോയി പിന്നെ അഥവാ അതിന്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവും വന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെയധികം ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനാ പറഞ്ഞത് ബേസിക് വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ബേസിക് മാത്രമല്ല ബേസിക് ആണ് ആദ്യം ക്ലിയർ ആണ് ബേസിക് ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ബേസിക് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അഡ്വാൻസിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബേസിക് എന്ന് അറിയാണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും അതാ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ബേസിക് ക്ലിയർ ആക്കുക ബേസിക് ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് പോയാൽ മതി അഡ്വാൻസിലേക്ക് പോയാൽ മതി പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇലവൻ ടു ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് പഠിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ പോയി വരുന്നതാണ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ പൊന്നാണി ആണെങ്കിലും അവിടെ എം ഇ എസ് കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ എല്ലാ
हेलो हेलो कौ ओके अब पर लंजिशेष लंजिशेष ना पढ़ी एंजा क्वस्टन पेपर्स डाउनलोड ई प्रीविय क्वस्टन पेपर डाउनलोड अः सोलव श्रमिक अब कुछ उड़क टाइम आयोजा मतलब क्यों पढ़ी का ना लंजिशेष प्रीविय क्वस्टन पेपर अूमिलाणी हॉस्टल आने मतलब रूमेट डिस्क अगते क्यों ऐटों ना टाइम आईम कुछ प्रोडक्टीव वे फ्रेंडसुम डिस्क क्वस्टन पेपर्स नोलव लंजिं मुंबे बेसी आदम आद रू मस मे पदेम रू मस वाल बेसी फंडमेंटल फुले क्लियर अशेष अड्वास मे अड्वा ऑलरेडी बेसीक अवरुदी अड्वास्तना आगे मे पदी सो इन पढ़ी तीर्चा पेपर्स फाइनल इयर सिपर्स पढ़ी फस्ट इयर सैकंड इयर एल पेपर्स पढ़ीपेक्टीव सब्जक्ट पढ़ा अधिकम टेम या फाइनल इयर स्टूडेंट बी एस डिग्री फाइनल इयर इन सैकंड इयर कर्ष फाइनल इयर आवा फल कहवर ऑलरेडी बी एस एक्साम अटंडा इिग्री सैकंड इयर अलग डिग्री फस्ट इयर स्टूडेंस कूड़ल ओपर्चूनिटी पर उपकार अड़ता ऋपीट उद्देशिक मेसेज अच्छी या जाम अटंडी याद अदर यूनिवेटी अलगढ़ यूनिवेटी बी एच पोंडीचे अन्ना यूनिवेटी डेलि यूनिवेटी हईदराबाद यूनिवेटी यूनिवेटी अवड़े अप्ले अथवा एम एस वीटी पढ़ी तापर वर्ष ऋपीट बी एस कर्ष इन प्रिपेर ईटी पा अगर स्टूडेंस उपकार मस इन इतना पढ़ी तीर्क अब आदमी फंडमेंटल क्लियर आनेट ओके अलग फंडमेंट क्लियर अशेम अड्वास अब या अंज मण लवर्स ए पढ़ी अभी करक्ट आईड्यूल वे हॉस्टल आने मत वीटल आवेदन नोक इन सिलबस डाउनलोड सिलबस डाउनलोड अवे रूमिल एूम इन उपयोग आर वन रूम और फोर्मुलास फोर्मुला मरनपो अंत और फोर्मुला बुक 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 फोर्मुला एवड फोर्मुले अभी अंत आने सोलव टाइम चल फोर्मुले पेटी और क्वस्टन वे अब आ फोर्मुला बुक वाले एलपे या न्यूमेल क्वस्टनो अब सिक्सटी क्वस्टनस न्यूमेल क्वस्टन अभी फिगर्स को नगटीव मार्किंग न्यूमेल क्वस्टनस नगटीव मार्क पक्ष अब फोर्मुला नाम पढ़ी टाइम एवडेन फोर्मुला वे बुक यूनिट ट्रांसफर्मेशन और यूनिट मत यूनिटे ट्रांसफर अक्सामि टाइम रिवेस टाइम हेलप फोर्मुला बुक और हेलप फोर्मुला बुक एल अलग वाल बुद्धिमुट न्यूमेल क्वस्टन वो 
എം സി ക്ക് അല്ലാത്ത ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ കൺഫ്യൂസ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫോർമുല ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഡിസംബർ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് യാതൊരു പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പാടില്ല അവിടുന്ന് നമ്മൾ പഠി റിവൈസ് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മാസം ഈ ജാനുവരി ഡിസംബർ മുതൽ ജാനുവരി വരെ ഡിസംബർ എൻഡ് ഡിസംബർ എൻഡ് വരെ നമ്മൾ ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശേഷം ജാനുവരി മന്ത് ജാനുവരി ഫുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ഫുൾ ജാനുവരി മന്ത് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിവൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജാ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ജാനുവരി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ സീ എന്റെ സീനിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് എന്റെ സീനിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ജൂനിയേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടി വന്ന ജൂനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തവര് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഐ ഐ ടി വന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തവരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം ഐ ഐ ടി കിട്ടുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ വ്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ വരെ പഠിച്ച് ഡിസംബർ വരെ ഇപ്പോൾ എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ഒക്ടോബറിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകാം അതാ പറഞ്ഞത് ഡിസംബർ വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഡിസംബർ വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റത്തെ വർഷ ലാസ്റ്റത്തെ മന്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ എക്സാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെക്ക ഫെബ്രുവരി സെക്കൻഡ് വീക്കിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ വേണമെങ്കിൽ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി എടുത്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസംബർ വരെ എൻ്റ് വരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് മാർക്ക് മിസ്സാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരുപാട് ജൂനിയേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകും അല്ലെ മറന്നു പോകാൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക അവ കുറച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ ആ ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ കിട്ടണില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക അതാ പറഞ്ഞത് റിവേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഏഹ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓർമ്മശക്തി നന്നായിട്ട് വേണം ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ജിയോളജി ആകുമ്പോൾ ജിയോളജി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ മിനറൽസിൻ്റെ ഫോർമുല ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കാണാണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് ജിയോളജിയിൽ മാത്രമല്ല കെമിസ്ട്രിയിലും ഒരുപാട് ഫോർമുല ഉണ്ട് അതൊക്കെ കാണാണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് അതൊക്കെ ഓർമ്മയിലിരിക്കണം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം പാളി പോകും അത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് അടുത്തൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക കുട്ടികളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അവർക്ക് അവരുടെ റൂമേറ്റ് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴൊരു പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളെ തലയിൽ നിന്ന് നിൽക്കണില്ലെങ്കിൽ അതൊരു അടുത്ത് അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് കമ്പനി സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾ ഞാൻ കമ്പനി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് ഐ
അപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് ഐ ഐ ടിയിൽ ഫീ ഉണ്ടോ ഐ ഐ ടിയിൽ ഫീ ഉണ്ട് ഐ ഐ ടിയിൽ ഫീ ഇല്ലാത്തൊരു കോളേജ് ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഗവൺമെന്റ് ഫീ ആണ് എല്ലാ ഐ ഐ ടിയിലും ഫീ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് മുപ്പതിനായിരം റുപ്യാണ് ഫീ അഡ്മിഷൻ ഫീ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ ഫീ ഹോസ്റ്റൽ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഫീ ഉണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് പെർ സെം സെമസ്റ്ററിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഐ ഐ ടി ബോംബെത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഐ എല്ലാ ഐ ഐ ടികളും നല്ല ഫുഡാണ് കൊടുക്കുക നല്ല ഫുഡ് നാല് നേരത്തെ ഫുഡാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പെർ സെമസ്റ്റർ ആണ് ഫീ ഉണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഒരേ പോലത്താണ് പിന്നെ കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റ് ഫിനാൻസ് സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോഴ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ നോർമലായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ആണ് എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് എം എസ് സി ബയോടെക്നോളജി ആണ് അതിനൊക്കെ എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പെർ സെമസ്റ്റർ ആണ് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും ആ ചോദിച്ചോ എനിക്കറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്ലീസ് ഗീവ് യുവർ നമ്പർ ഐ ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് മൈ നമ്പർ ഓക്കെ ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഐ വിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഈ സീനിയേഴ്സ് ഇനി ഒന്നും സീനിയേഴ്സിനൊന്നും പരിചയം ഇല്ലാത്തവരെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചുവന് സീനിയേഴ്സിന് പരിചയം ഇല്ലാത്തവരായി നിങ്ങളെ പ്രശ്നമാണ് സീനിയേഴ്സിന് പരിചയം ഉണ്ടാക്കാന്ന് അല്ല നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യം സീനിയേഴ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നില്ല അവരെ നമ്മള് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യം നമ്മളിതാ നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ സഹായം ചോദിക്കണം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് സഹായം ചോദിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ സഹായം ചോദിക്കണം ഈ സീനിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പഠിക്കുന്ന സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പഠിക്കാതെ സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന സീനിയേഴ്സുമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സീനിയേഴ്സും നമ്മൾ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഭാവിയിലും ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സീനിയേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ വന്നിട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് ഞാനും പക്ഷെ സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് അല്ല സീനിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് അനക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാം അങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാം അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നല്ല സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്രോ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത് പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് നല്ല അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അവരോട് പറയണം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഗൈഡൻസ് കിട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയണം എന്നെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അത് നിങ്ങളെ പ്രശ്നമാണ് ആരെങ്കിലും സീനിയേഴ്സുമായിട്ട് യാതൊരു പരിചയം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീനിയേഴ്സുമായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാക്കുക അതിനല്ലാതെ യാതൊരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചാൽ ഐ ഇതേപോലെ ഓൺലൈൻ ഗ്രൂസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ഗ്രൂവിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കുക പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സീനിയേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു ആ ഗൈഡൻസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞ ഐ ഐ ടിയിൽ അധികം ചാൻസ് ഇല്ല കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് എം ബി എ ചെയ്യാം എം ബി എ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റ് എഴുതിയിട്ട് മാത്രമേ എം ബി എ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്കൂൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഐ ഐ ടിയിൽ ഒരുപാട് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ സെന്റർ ഒരുപാട് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ബോംബെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി കെ ജി പിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ബി ബി കോമ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്
അവരെ ബി എഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ രണ്ട് വർഷം മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് വളരെ കുറവാണ് ബി എ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഐ ഐ ടിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക്സ് എം എസ് സി എക്കണോമിക്സ് ആണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അത് ബാച്ചലർ ഓഫ് ആർട്സ് അല്ല അത് എക്കണോമിക്സ് ഇൻ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് അത് അതിന് ഡിഗ്രി ടൈമിൽ രണ്ട് വർഷം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ അബൌട്ട് ഗേറ്റ് ഗേറ്റിനെ പറ്റി പറയുമെങ്കിൽ അത് വേറൊരു വലിയൊരു ഇതാണ് അത് ഇവിടെ പറയണോ പറയണ്ടേ എന്ന് അത് ഒരുപാട് ടൈം ആയിക്കണം ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറൊരു വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്നും അതന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു കൊച്ചും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോമേഴ്സ് ഒരു കോഴ്സും തന്നെ ഇല്ല ആ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അധികം കോഴ്സ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കോഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ പോളിസി ഉണ്ടല്ലോ പോളിസി പോളിസി സ്റ്റഡീസ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് പോളിസി അതിന് ബി എ ബി കോം എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫിയിൽ ഡുവൽ ഡിഗ്രി എം എ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഫിലോസഫി ഐ ഐ ടി ബോംബെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അത് ഡീപ്പ് ഇന്ന് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി കോം കഴിഞ്ഞവർക്കും എഴുതാം പക്ഷെ ബി എം കോം ഒന്നും ഐ ഐ ടിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഐ ഐ ടിയും ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല എം കോം കോഴ്സ് ഒന്നും ഐ ഐ ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് എം ബി എ പറ്റുമോ എം ബി എ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എം ബി എ കാറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് എം ബി എ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എല്ലാ ഒരുപാട് ഐ ഐ ടി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ബി എ is there uh, my chances of commerce and accept to cat a uh, cat land nan parnu id avade kaanicha pole master of policy master of policy alle uh, philosophy le phd allengi ma phd cheyanam endengil bcom cheyidittu pattum mattalla mcom allengi mcom in oru vaadu course undallo finance angatha course onnum iit offer cheyunnilla വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത കോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് പി എച്ച് ഡി ആഫ്റ്റർ ഡയറക്റ്റ് പി എച്ച് ഡി ആഫ്റ്റർ ബി ടെക്ക് ഐ ഐ ടി ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പി എച്ച് ഡി ആഫ്റ്റർ ബി ടെക്ക് ഐ ഐ ടി അവിടെ ബി ടെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഐ ഐ ടിയിൽ ബി ടെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐ ഐ ടി തന്നെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക്കിൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പി എച്ച് ഡി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാം അവിടെ ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി ടെക്ക് ഞാൻ ബി ടെക്ക് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങി ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴും എത്ര പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങണോ അത്രക്കും നല്ലതാണ് 
നനക്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്നാൽ നിനക്ക് നല്ലൊരു സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ബുക്സ് പ്ലേസ് മെക്കാനിക്കൽ തുടങ്ങി ഗൂഗിൾ റെഫർ ചെയ്യണക്കാട്ടി നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാണ് നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെ ബുക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് ചോദിച്ചിട്ട് അതാ പറഞ്ഞത് ഏത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ജൂനിയേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു ബുക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തേ അതിന്റെ എല്ലാ ബുക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല അതിൽ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോ ജിയോളജി ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലേ ടെക്നോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ആ പ്ലേ ടെക്നോണിക്സിൽ ഒരു പ്ലേ ടെക്നോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ബുക്കാണ് അത് ജാമിന് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജാമ് ജിയോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബുക്ക് മൊത്തം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ബുക്കും റെഫർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ബുക്ക് മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബുക്ക് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത്രക്ക് ടൈം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു ബുക്കിന് പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളു അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക അതാണ് പറഞ്ഞത് സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക ഏത് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ജനറൽ ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബേസിക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളു ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അത് ഒരു ജനറൽ ഫിസിക്സ് ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ബേസിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബുക്ക് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അതാ പറഞ്ഞത് സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക ഏത് ബുക്കാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് മാത്രം പിന്നെ ഗൂഗിളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക സീനിയേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാത്തത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഐ ഐ ടി പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഐ ഐ ടിയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളിൽ പതിനാല് കുട്ടികൾ ഒറീസക്കാരാണ് ഒമ്പത് കുട്ടികൾ ബംഗാളികളാണ് ബാക്കി കുട്ടികളാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ ഐ യു പി പിന്നെ ഞാൻ മാത്രം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളു പിന്നെ യു പി രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശായിട്ട് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളികളും ഒറീസക്കാരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ ഐ ടിക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സീനിയേഴ്സ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അവര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വെക്കേഷൻ്റെ ടൈമിൽ അവിടെ അവര് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ജൂനിയേഴ്സ് ഒന്ന് ക്ലാസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ സീനിയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് വെക്കണില്ല എന്ന് മാത്രം ഒന്നും പിന്നെ സീനിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കോളേജ് കൂടുതലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് ആയിക്കാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ അധികം പഠിക്കണില്ല പ്ലസ് ടുവിൽ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവും നല്ല മാർക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ബി എസ് സി ഡിഗ്രിയും അതിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തിന് ഒരു ആകതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല പോലെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഇല്ല കൺസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത പിന്നെ നല്ല നോളജ് ഇല്ല ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്ന എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെയായി മാറുകയാണ് റൂമിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി പഠിക്കാനല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക പിന്നെ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പത്തിന് വൈകുന്നേരാവും പിന്നെ വൈകുന്നേരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ ടൈം കിട്ടൂല അതാ പറഞ്ഞത് വളരെയധികം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ക്വാറന്റൈൻ ടൈമാണ് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ ടൈമിൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ
സ്പോൺസേർഡ് എം ടെക് എന്ന് പറയും സ്പോൺസർ എന്റെ കമ്പനി എനിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എം ടെക് പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഐ ഐ ടിയിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പോൺസേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യെങ്കിൽ പോയി പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക്ക് ഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ടെക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ചെയ്തണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എം ടെക് ജെഇ ജാം ഗേറ്റ് ഐ ഐ ടി ജെഇ മെയിൻസ് അഡ്വാൻസ് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി ടെക് എം ടെക് എന്നുള്ള കോഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ എം ടെക്കും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നരയ്ക്ക് ബി ടെക്ക് മാത്രം എടുക്കാം ഐ ഐ ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് എം ടെക് എന്നുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷന് അഥവാ ബി ടെക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഐ ഐ ടി പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എം ടെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് എം എസ് എം സി എ ഉണ്ടോ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എം സി എ ഓക്കെ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അവർ അവർ എക്സാം നടത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് ചില ഐ ഐ ടികളിൽ എല്ലാ ഐ ഐ ടികളും ഇല്ല ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഐ ഐ ടികളിലും ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മാത്തമറ്റിക് ഒളിമ്പ്യാഡ് അങ്ങ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാത്തമറ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമുക്ക് ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ചെയ്യാം അതേപോലെ ഒരു വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എം സി എ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജാമ എക്സാം പോലെ ഒരു എക്സാം ഇല്ല എം സി എ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ജാമ എക്സാം പോലെ ഒരു എക്സാം ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡിന് മെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എക്സാംസ് അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാം അവിടെ പോയിട്ട് എക്സാം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം സി എ ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫോർ ഓൾ ഐ ഐ ടി അപ്ലിക്കേഷൻ സെയിം ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സെയിം ആണ് എല്ലാ ഐ ടിക്കും ജാം എക്സാം ആണെങ്കിലും ഐ ഐ ടിക്ക് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് ഓരോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ വർഷം ഓരോ ഐ ഐ ടി ആണ് ഈ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ ആയിരുന്നു ഈ വർഷം കണ്ടക്ട് ഐ ഐ ടി ഗുവാഹത്തി ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ മാറി 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 പോകും അപ്പോൾ ഈ സോണൽ ഐ ടി ഏഴ് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഏഴ് ഓൾഡ് ഐ ഐ ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഐ ടി ആണ് ഈ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ ഐ ഐ ടിക്കും ഓരോ എക്സാം ആണ് എല്ലാ ഐ ഐ ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറും സെയിം ആണ് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജാമ സ്കോർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീ പ്രൊ പ്രൊസീജിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏത് ഐ ഐ ടി ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജാമ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ഐ ഐ ടി ബോംബെക്കാണ് അതിന് ശേഷം ഐ ഐ ടി കടാക്പൂർ ഐ ഐ ടി അതിന് ശേഷം ഐ ഐ ടി റൂർക്കി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഏത് ഒറ്റ പ്രൊസീജിയറാണ് പക്ഷെ സെയിം സ്കോർ പിന്നെ ഓരോ ഐ ഐ ടിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഏത് ഐ ഐ ടി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ആ ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എം ടെക്ക് ഐ ടി സാധ്യകൾ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലീസ് എം ടെക്കിന് അത് ഞാൻ പറയുമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം കൂടിക്കും അതാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് മാത്രം ആക്കിയത് എം ടെക്കിൻ്റെ സാധ്യതകൾ സാധ്യതകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഐ ഐ ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സാം ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ടെക്ക് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ടെക്കിന് ചേരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എം ടെക് എം എസ
എം ടെക്കിന് പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല പക്ഷെ എം ടെക്കിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എസ് സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്കിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല ഹയർ ലെവലല്ല കുറച്ചൊരു ലെവലിൽ മാത്രമാണ് എം ടെക്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ജോബ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളവർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടി ബോംബ് അടിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു വൺ ക്രോറിന്റെ ജോബ് പാക്കേജ് ഒക്കെ പ്ലേസ്മെന്റ് ത്രൂ വരാറുണ്ട് അത് അവർ നേരെ പോണത് എം ടെക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്തേക്കല്ല അവർ പോണത് ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസിലേക്കാണ് ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഇത്രക്കും നല്ല പാക്കേജ് വരിക എം ടെക് സ്റ്റുഡൻസിന് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ടെക്കിന് ആദ്യമേ അവർ ഓൾറെഡി ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടാത്ത കിട്ടാതെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ എം ടെക് ചെയ്യണത് അതേപോലെ എം എസ് സി ചെയ്ത് എം എസ് സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോബ് കിട്ടണില്ല അവരാണ് ഈ എം ടെക് ഇൻ മാസ് മറ്റേ ഈ മറ്റുള്ള കോഴ്സിലൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അവർ കൊടുക്കുക എം ടെക് ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിനാണ് എം ടെക്കിന് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗേറ്റ് എക്സാം ഗേറ്റ് എക്സാം ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യണ കമ്പനി ഒ എൻ ജി സി അതിൽ ഞാൻ വന്നത് ഒ എൻ ജി സി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ഗേറ്റ് ത്രൂ ആണ് ഇപ്പൊ മൂന്നാം രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാമ് ഫസ്റ്റത്തെ ചാൻസ് ജെ ഇ ഐ ഐ ടി ജെ ഇ മെയിൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് രണ്ടാമത്തെ ജാമ് മൂന്നാമത്തെ ചാൻസ് ഇപ്പൊ പുറത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പുറത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് വന്ന് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാൻസ് ആണ് ഗേറ്റ് ഈ ഗേറ്റ് അതിനുള്ള മാത്രമല്ല ഐ ഐ ടിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കമ്പനീസ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണ ഒരു എക്സാമും കൂടിയാണ് ഗേറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് ഒ എൻ ജി സി ജോയിൻ ചെയ്തത് ഗേറ്റ് ത്രൂ ആണ് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് നല്ല റാങ്ക് ട്വന്റി സിക്സ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പനി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജോ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ത്രൂ ജിയോളജിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എം എസ് സി ജിയോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒ എൻ ജി സി ഗേറ്റ് ജിയോളജി മാത്രമല്ല എല്ലാ മറ്റുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീംസും എം ടെക് ബി ടെക് മെക്കാനിക്ക് ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബി ടെക് മറ്റേ ഡ്രില്ലിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ബി ടെക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ മറ്റേ ഈ ഓയിൽ പി എസ് യു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ഉള്ള കമ്പനീസ് അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി ടെക് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ എം ടെക് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമ്പനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ടെക് സ്കോർ എടുത്ത് അവർ എം ടെക് സ്കോർ അങ്ങനെ ഗേറ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി ബുക്സ് എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് ജിയോളജിന്റെ ബുക്സ് ഇന്നിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് മാത്രം മതിയാകുമോ അതോ കോച്ചിങ് സെന്റർ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ ടൈം കളനക്കാട്ടി നല്ലത് നിങ്ങൾ ഒരു സീനിയേഴ്സിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ബുക്കാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഗൈഡൻസ് വേണം പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് ഓൺലൈൻ ഗൈഡൻസ് മതി കോച്ചിങ്ങിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഐ ഐ ടി ഇൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റുള്ള സ്ട്രീംസ് ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഐ ഐ ടിയിൽ എനിക്ക് അവരൊന്നും കോച്ചിങ്ങിന് പോവാതെ ഐ ഐ ടിക്ക് വന്നവരാണ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയൊരാ ഐ ഐ ടിക്ക് വരും ചെയ്യാറില്ല അതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ജിയോളജിന്റെ ഒരു കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉണ്ട് ഡെറാഡോണില് അവര് അവിടെ പഠിച്ചവരൊന്നും ഐ ഐ ടിക്ക് വരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓൾറെഡി കിട്ടാണ്ട് പോണതാണ് അവിടെ അവിടെ പോയിട്ടും പഠിക്കണില്ല കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് നല്ലത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ ഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്
നല്ല ഐറ്റിയിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല സോഷ്യൽ സയൻസ് എം എ ഉണ്ടാകുമോ സോഷ്യൽ സയൻസ് എം എ ഇല്ല ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആഷിക്ക് എ പി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് എം എ ഉണ്ടാവുമോ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് എച്ച് എസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ രണ്ട് സ്ട്രീമാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സിന് മാത്രം എം എ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ ഐ ടി സി എങ്ങനെ ബി ടെക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടിയിൽ ബി ടെക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ അഡ്വാൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ബി ടെക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സി എസ് കോഴ്സ് പി ജി ഇല്ല നോർമലായിട്ട് അങ്ങനെ എക്സാംസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ വൈസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാംസ് ഉണ്ട് അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എല്ലാ ഐ ഐ ടിയും അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണില്ല ചില ഐ ഐ ടിസ് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ ഗേറ്റ് ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്ലീസ് എനിക്ക് തോന്നണത് ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നല്ലതാണ് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് എം ടെക്കിനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനേക്ക് പോവാം ഏറ്റവും നല്ലത് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി ചെയ്യണതാണ് ഗേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് എം ടെക്കിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എം ടെക്ക് ചെയ്യണത് ജോബ് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ എം ടെക്ക് ചെയ്യാറ് അല്ലാണ്ട് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ടെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതാണ് എനിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പി ജി ഹാസൻ ഓൾറെഡി ആൻസർ ഉണ്ട് എം ടെക്ക് പി എച്ച് ഡി എം ടെക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് എം ടെക്ക് പി പ്ലസ് പി എച്ച് ഡി വെച്ചാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം ടെക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് ഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എം ടെക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഗേറ്റ് ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് താല്പര്യം കൊണ്ട് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ട്രീമിൽ എം ടെക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് ഓരോ ഐ ഐ ടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഐ ഐ ടിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഐ ഐ ടിസും എല്ലാ എം ടെക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ മെക്കാനിക്കൽ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എം ടെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് മെക്കന്നെ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറൊരു സ്ട്രീമിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ ഐ ഐ ടിയിലും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എം ടെക്ക് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അവരവരെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കണം ആഫ്റ്റർ ബി ടെക്ക് എം എസ് ഫീസ് എം ടെക്ക് ഫീസ് എം ടെക്ക് ഫീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് മറ്റേ എം ടെക്ക് പ്രോഗ്രാം ഐ ഐ ടിയിൽ ആഫ്റ്റർ ബി ടെക്ക് കെ പി യു മണ്ഡൽ ചെയ്യാം എൻട്രൻസ് ഐ ഐ ടിയിൽ എൻട്രൻസ് എം ടെക്കിന് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ത്രൂ തന്നെ എം ടെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആഫ്റ്റർ ബി ടെക്ക് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി ഏത് ഐ ഐ ടി ആണെങ്കിലും എം ടെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വഴി മാത്രം എനിക്ക് സീനിയർ പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും സീനിയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്തെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട
എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എന്തേലും എന്തേലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെഫിന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തേലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ അതിൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്
ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഒരു 